হিজরা মেয়েকে বিয়ে করা যায় কি না খুবই কন্ট্রাডিক্টরি কোশ্চেন বিয়ে হয় আসলে ছেলের সাথে মেয়ের মেয়ের সাথে ছেলের মেয়ে মেয়ে বিয়ে যায় নাই এটাকে লেসবিয়ান বলে গে ম্যারেজ আর কি আর ছেলে ছেলে বিয়ে যায় নাই যেটাকে গে বলে হ্যাঁ হোমোসেক্সুয়ালিটি লুত আলাহি সালামের কমের মধ্যে এই সমকামিতা মানে ছেলের প্রতি ছেলে সেক্সুয়ালি অ্যাট্রাক্টেড হতো এটা এখন আমেরিকাতে বিভিন্ন স্টেটে ওরা গে ম্যারেজকে লেসবিয়ান ম্যারেজকে লিগালাইজ করেছে কিন্তু যারা ইসলামকে আমরা চর্চা করি মুসলিম তাদের জন্য এটা সম্পূর্ণ রূপে হারাম এটা বড় ধরনের কবিরা গুণা তবে হিজরা যদি কেউ থেকে থাকে সে চিকিৎসা নেবে এখন অনেকের এরকম থাকে যে হরমোনের প্রবলেম হওয়ার কারণে সে ছেলে হয়েও ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট এটা চিকিৎসা নেওয়ার মাধ্যমে সে যদি সুস্থ হয় তখন একটা মেয়েকে সে বিয়ে করতে পারবে ইসলামে ছেলে মেয়ে ডিফারেন্ট সেক্সের বিয়ে হয় সেম সেক্স সেম জেন্ডারের মধ্যে বিয়ে যায় নেই ইকবাল ভাই লিখেছেন চিটাগাং আসবেন কখন কুমিল্লা আসবেন কবে আচ্ছা তাবিজের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন একজন তাবিজ খুব ইনকেস অফ ইমার্জেন্সিতে ঝুলানো যায় কিন্তু রাতে স্বপ্ন দেখেছেন স্বপ্নের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন আচ্ছা তাবিজ আপনাকে শিরকের দিকে নিয়ে যেতে পারে আর কি রসুলাম এই জন্য তাবিজ না ঝুলিয়ে রুকিয়া করতেন ঝারফু জিন বদ জিন যদি আসর করে তাহলে আপনি সুরা ফালাক সুরা নাচ এ দুটা পরে ফু দিবেন রুকিয়া করবেন আপনার ঝারফুক আপনি করবেন এটাই বেশি বরকত নয় এবং আয়তুল কুরসি পরে ফু দিবেন আর যদি কেউ অসুস্থ থাকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে অনেকে ক্যান্সার আক্রান্ত চিকিৎসার পাশাপাশি আপনি সুরা ফাতিহা করে রুকিয়া করবেন মদ বিক্রি তো ফাতিহার সাথে ফাতিহা পরে আপনি রুকিয়া করবেন কারণ সুরা ফাতিহা কে বিষ্ণু ইসলাম বলেছেন সুরাতু শিফা বিষ্ণু নবী সুরা ফাতিহা পরে ফু দিয়েছেন অনেকে সুস্থ হয়েছে আদেশে পাওয়া যায় কিছু সাহাবারা সফরের মধ্যখানে বোখারের বর্ণনায় মরুভূমিতে একজন লোককে সাপে দংশন করেছিল তাকে সুরা ফাতিহা দিয়ে রুকিয়া করে তাল্লাহ তাকে সুস্থ করেছেন এগুলো পাওয়া যায় তো আপনারা রুকিয়া করবেন তাবিজ নয় আচ্ছা স্বপ্নের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন একজন স্বপ্ন মমিনের স্বপ্ন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মমিনের স্বপ্ন এটা নবতির একটা অংশ নবতির ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ খুব সম্ভবত এরকম হাদিসে এসেছে পাক্কা মমিন যারা যারা সালা তাই করে যারা আল্লাহর বলি এরকম মমিন যারা তাদের স্বপ্নটা গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন অনেক সময় অর্থবহ হয় তো অনেকেই স্বপ্নের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন স্বপ্নের ব্যাপারে সবচেয়ে স্পেশালিস্ট সাহাবি নবী ছিলেন সেদিন ইউসুফ আলহিসাল্লাম তাবির উর রুইয়া তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতেন ওনার বাবার কাছ থেকে উনি এটা শিখেছিলেন এবং সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতেন সেদিন আবু বাকার রাজিল্লাহ আন আর তাবিদের মধ্যে জানতেন মোহাম্মদ ইবনু সিরিন এই জন্য ওনার একটা স্বপ্নের বই আছে তাবির উল আহলাম নামে মোহাম্মদ ইবনু সিরিনের তো এটা মাজার সম্পর্কে জানতে চাইছে অনেকে এই জন্য স্বপ্নটা গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন দেখলেই সবার সাথে শেয়ার করবেন না অনেকে যেটা করে স্বপ্ন একটা দেখলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে ওয়াইফের সাথে ভাইদের সাথে না এটা আপনি শেয়ার করবেন না আমার আলোচনা ভালো লাগে ফাঁসা হাত ভালো লাগে স্টাইল ভালো লাগে অনেক শুক্রিয়া যে বিতিরের সালাদ কয়ের আকাদ জিজ্ঞেস করেছেন বিতির যে বলছিলাম স্বপ্নের ব্যাপারে রাসুল ইসলাম বলেছেন লা তাকুসুর রুইয়া ইল্লা আলা আলিমিন আউ না শেহ তোমার কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী বা বড় আলেম ছাড়া অন্য কারো কাছে স্বপ্নের কথা বলো না ফা ইন্না রুইয়া তা আলামা তো আব্বার কেননা স্বপ্নের ব্যাখ্যা তো তেমনই হয়ে থাকে যেমন এটার ব্যাখ্যা করা হয় তো স্বপ্নের ব্যাপারে বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে ইমাম মালিক রাহিমাহল্লা যখন বেঁচে ছিলেন ওনার সময়কালে এক লোক স্বপ্ন দেখে এটা মোহাম্মদ ইবনি সিরিনের সময় খুব সম্ভব এক লোক স্বপ্ন দেখেছে তার ছেলের প্যাট উঁচু হয়ে গিয়েছে তিনি যে এক মূর্খের কাছে বললেন মূর্খ বলল তোমার ছেলে তো মারা যাবে ঠিকই কয়েকদিন পরে তার ছেলে মারা গিয়েছে আর আরেক ব্যক্তিও একই স্বপ্ন দেখেছেন যে তার ছেলের প্যাট এত উঁচু হয়ে গিয়েছে তিনি এই স্বপ্নটা নিয়ে মোহাম্মদ ইবনি সিরিনের কাছে খুব সম্ভব যে বললেন তো মোহাম্মদ ইবনি সিরিন বললেন তোমার ছেলে তো অনেক বড় আলেম হবে পরবর্তীতে তার ছেলে অনেক বড় যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম হয়েছিল এই জন্য ফাইন্নার রুইয়া তাকা আলামা তো আব্বা স্বপ্নের ব্যাখ্যা তেমনই হয়ে থাকে যেমন এটার তাবির করা হয় জন্য যে কোনো কারো কাছে বলবে না আপনাদের এলাকায় সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বা সবচেয়ে বড় প্রবীণ আলেম যিনি খুব আমল করেন খুব ভালো কোরআন হাতে জানেন তার কাছে যে এক্সপ্রেস করতে পারেন যদি আপনি চান ইসলামিক সঙ্গ জি 
বারাক আল্লাহর ব্যাপারে একজন রিকোয়েস্ট করেছে একটু করে আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন ইনশাআল্লাহ আমি টুকে রেখেছি তো এজন্য স্বপ্নটা যেমন ব্যাখ্যা করা হয় তেমনই হয় এজন্য স্বপ্নের কথা সবার সাথে শেয়ার করবেন না রাসুল সাল্লা ইসলাম বিভিন্ন সময় স্বপ্ন দেখতেন হাদিসে পাওয়া যায় কিছু আলামত আছে কেউ যদি স্বপ্ন দেখছেন যে আপনি গরুর দুধ খাচ্ছেন হুম তো তার মানে আপনার জ্ঞান বাড়বে এটা একটা সাইন তারপর আপনার জামা যদি ছোট হয়ে যায় তার মানে আপনার তাকো অপর হেস গাড়ি কমে যাচ্ছে রাসুল সাল্লা ইসলাম বোখারের বর্ণনায় রাসুল সাল্লা ইসলাম বললেন যে অনেক কথা চলে আসছে এগুলো আসলে মিস হয়ে যাচ্ছে যাদের কমেন্টসগুলো পড়া হয়নি তারা যদি আরেকবার একটু টেক্সট করেন তাহলে হয়তো আমি পড়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ মাজহাব নিয়ে প্রশ্ন করেছে আচ্ছা রাসুল সাহা ইসলাম একবার স্বপ্ন দেখলেন যে সব সাহাবাদের জুব্বা কারোটা নাভি পর্যন্ত কারোটা হাঁটু কারোটা টাকনু কিন্তু বললেন যে ওমর ফারুকের জুব্বা আমি দেখলাম এত বড় ওমর ফারুক তার জুব্বা টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তো সাহাবরা বললেন ফমাদ আউ্বল তা বিহি রসুল্লাহ কী তা আবিল করলেন রসুল বললেন আউ্বল তু বিহি আত্তাহুয়া আমি এটার দ্বারা তাকুয়ার তা আবিল করলাম তার মানে উম উমর রাদিল্লাহ তাকুয়া বেশি ছিল জুব্বা বড় তো জামা বড় এটা তাকুয়ার বহি প্রকাশ জামা ছোট হওয়া এটা তাকুয়া যে কমে যাচ্ছে সেটার বহি প্রকাশ এ দুঃখজনকভাবে আমরা দেখি যে আমাদের মা বোনদের যাদের জন্য হেজাবকে আল্লাহ ফার্স করেছেন তাদের কাপড় ছোট ছোট হতে হতে এখন লেহেঙ্গা পাখি ড্রেস শর্ট হতে শুরু করেছে মানে ইসলামটা শেষ করে দেওয়া হচ্ছে আর কি তো যেন জামা বড় হওয়া এটা তাকুয়ার পরিচয় আবার আরেক স্বপ্নের কথা আল্লাহ রাসুল সাহাবাদের সাথে শেয়ার করলেন যে রাসুল আঙ্গুল দিয়ে দুধ খাচ্ছিলেন বা মধু খাচ্ছিলেন তো পরে খেতে খেতে কিছু রয়ে গেল মধু বা দুধ সেটা তিনি ওমরে ফারুককে খেতে দিলেন অন্যদেরকে না দিয়ে ওমরে ফারুককে দিলেন সবাই বললেন এটা দিয়ে আপনি কি বুঝাতে চাইলেন রাসুল বললেন আউ্বল তো বিহিয়াল আইল এটা দ্বারা আমি নলেজ কে বুঝা বুঝালাম শহীদ মিনারে ফুল আচ্ছা শহীদ মিনারে ফুল তো এই জন্য কেউ দুধ খাচ্ছেন মধু খাচ্ছেন এটা আপনার জ্ঞান বাড়বে ইনশাআল্লাহ এটার একটা প্রমাণ তো এইভাবে মোহাম্মদ ইবনে সিরিনের স্বপ্ন ব্যাখ্যা যদি আপনারা পড়েন তা আবিরুল আহলাম তাহলে এই ব্যাপারে জানতে পারবেন মদ না মদের ব্যবসা করা যাবে না মদকে তো কমপ্লিটলি ইসলাম হারাম করে দিয়েছে রেড ওয়াইন বলেন অ্যালকোহল হুইস্কি যেগুলি বলেন কোনোটাই করা যাবে না বিত্তের সালাতের ব্যাপারে প্রশ্ন এসেছে হ্যাঁ আমি আমি শেয়ার করব ইনশাল্লাহ নামাজ শুরু হওয়ার পরে রুকু পেলে কি করবেন আচ্ছা রুকু মাজার রাসুল সাল্লাম বলেছেন আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম একটা সময় না হাই তুকুমান জিয়ারতুল কবুর আল আনা ফাজুরু হাফা ইন্না হাই তুদা কিরুল আহারা কিন্তু এখন সমস্যা নেই এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো কেননা এটা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয় তো আপনি আপনার বাবার কবর মায়ের কবর আত্মীয়দের কবর জিয়ারত করবেন যে তাদের জন্য দোয়া করবেন বা আপনার আপনাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন কারো কবর বা কোনো আল্লাহ প্রিয় অলির কবর হ্যাঁ তার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন আপনি সালাম দিবেন দোয়া করবেন এতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তার কাছে কিছু চাওয়া যাবে না আল মাই তুফিল কাবার কাল গারি কুফিল বাহার সাতার না জানা ব্যক্তি সাগরে পড়লে যেমনি অসহায় কবরে চলে গেলে মানুষ তেমনি অসহায় তার জন্য যদি আমরা দোয়া করি তাহলে সে পাবে সে আসলে আপনাকে কিছু দেয়ার মতো ক্ষমতা রাখে না দেয়ার মতো ক্ষমতা তার থাকে না দেয়ার ক্ষমতা শুধু আল্লাহ কবরে যে কিছু চাওয়া যায় না বরং তাদের জন্য হাতিয়া পাঠাতে পারেন তাদের তাদের জন্য দোয়া করে মাজহাব মাজহাব ইসলামের একটা সৌন্দর্য আসলে এই কন্ট্রাডিক্টরি বিষয়গুলো নিয়ে অনেক বেশি কথা হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে কেউ খুব বাড়াবাড়ি করে কেউ খুব ছাড়াছাড়ি করে আসলে ব্যালেন্স হতে হবে আল ওয়াসাতিয়াত বল এ আকেদাল আমাদের মধ্যে এই পারস্পরিক সম্মান দেয়া সহনশীলতাটা খুব কম প্রিয় ভাইয়েরা আবার আমি বলছি সহনশীলতা এটা ইসলামের একটা সৌন্দর্য আপনাকে সহনশীল হতে হবে হ্যাঁ কেমতের দিন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না যে তুমি কি হানাফি ছিলা না মালিকি ছিলা এটা না আল্লাহ বলবেন যে কোরআন সুন্দর আল্লাহকে হাকামগুলো মেনেছো কি না তো সেটাই তো মাজহাবের আলোকে মানা হয় মাজাবু ইসলামের একটা সৌন্দর্য কেউ যদি মাজাব না মেনে আপনি বলেন যে আমি কোরআন হাদিসে এত বেশি দখল অর্জন করেছি কোনো মতামত মানার দরকার নেই আমি নিজেই মানতে পারি ইটস ওকে আপনি যদি এত বড় স্কলার হন মুস্তাহিদ হন আপনি মানতে পারেন কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য তিনি যেভাবে শিখে এসেছেন আলেন্দের কাছ থেকে শুনেছেন সে এত রিসার্চ করবে কোথেকে তার তো একটাই জায়গা ইমাম সাহেব তার তো একটাই জায়গা যার কাছ থেকে তিনি ইসলাম শিখেছেন তো তিনি মাজহাব মানবেন তিনি ওইভাবে আমল করবেন এতে কোনো সমস্যা নেই মাজহাব হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্য আর যারা মাজহাবের আলেম ছিলেন এরা গোটা বিশ্ব জয়ী আলেম ছিলেন তাদের একজনকে এক পাল্লায় রাখলে আর আমাদের সবাইকে আর এক পাল্লায় রাখলে ওনাদের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে ইমাম আবু হানিফা কত বড় আলেম ছিলেন ইমাম শাফে হ্যাঁ ইমাম আহ
কোরআন হাদিস হচ্ছে এটা হচ্ছে লাইক ডায়মন্ড এটা হচ্ছে লাইক বেটার টু সে গোল্ড স্বর্ণ খাঁটি সোনা খাঁটি সোনা দিয়ে কিন্তু গলায় পড়া যায় না কোরআন হাদিস হচ্ছে খাঁটি সোনা আর এই মাঝাবের এই ওনাদের উক্তিগুলো কথাগুলো হচ্ছে খাত তো খাঁটি সোনা দিয়ে অলঙ্কার করা যায় না অলঙ্কার বানাতে হলে খাত যুক্ত করতে হয় তো কোরআন হাদিস খাঁটি সোনা এটা ডিরেক্টলি অনেক সময় মানা যায় না এটা বুঝতে হলে আলেমদের কথার মধ্য দিয়ে সাহাবাদের কথার মধ্য দিয়ে তাবে এদের কথার মধ্য দিয়ে ওলামে মোতাকাদ্দিমের মতো আখেরিদের কথার মধ্য দিয়ে তাদের কথাগুলো নিয়ে খাত যুক্ত করে এটাকে জুয়েলারি বানিয়ে অর্নামেন্টস করে তারপরে পড়তে হয় এজন্য মাজহাব হচ্ছে ইসলামের একটা সৌন্দর্য আমাদের সবাইকে এক মতের উপর ফিট হয়ে যেতে হবে স্যুট করতে হবে এটা ঠিক না সবাইকে এক ড্রেস পড়তে হবে একইভাবে ভাবতে হবে বৈচিত্রের মধ্যেই ঐক্য খুঁজতে হবে বৈচিত্রটাও কিন্তু একটা সৌন্দর্য সবাই একরকম চিন্তা করবে না